இந்த அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ தாந்திரிக் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஃபவுண்டர் திரு விஜய் சேத்துநாராயணன் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம்மா பிரபு கணபதி பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபு கணபதி கணபதே கணபதே இந்த அழகான வாய்ப்பளித்த புதியுகம் தொலைக்காட்சிக்கும் நம் சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிக்கும் ஆன்மீக நெஞ்சங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கங்களும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓகே பொதுவாக வந்துட்டு தனிநபரோட ஆரோக்கியத்தை பற்றி பல முறை நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி நேர்கள் கேட்டிருக்காங்க அதை தாண்டி இப்போ உலகம் முழுக்க ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக நான் கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு விதமான பயம் வந்துட்டு எல்லார் மதியிலுமே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பீதி இருக்குது பல பேர் மத்தியில் ஸோ வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா எந்த கிரகநிலையினாலும் இப்படி உலகமே ஸ்தம்பிச்சிருக்கு சார் கண்டிப்பாக இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளோட இரங்கல்களையும் அதே மாதிரி வருத்தங்களையும் தெரிவிச்சுக்குவோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இதோட தாக்கம் வந்து இதோட முடிஞ்சிடுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இல்லை அன்பர்களே சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மிகப்பெரிய இழப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு வரதான் போகுது அந்த மாகாணங்கள் ஒரு மாகாணம் ஃபுல்லாகவே இன்னும் ஒரு நிறைய பாதிப்புகள் வரும் அதே போல் இது நம்ம நாட்டுக்கு வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி அதே போல் கர்நாடகா கேரளா அதே போல் தமிழ்நாட்டில் சில இடங்களில் பாதிப்புகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தாந்திரீக ரீதியாக நம்ம கணிக்கும் பொழுது வந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கும்போது இதை தவிர்த்து இதோட தாக்கங்கள் எப்படி எப்போ சரியாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மார்ச் மாத கடைசி இல்லைனா ஏப்ரல் கடைசிக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் ஒரு பாய்ஸ்னஸான ஒரு மெ மெடிசன் கண்டுபிடிப்பாங்க பாய்ஸ்னஸான மெடிசன் ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க பட் அது வந்து கொடுத்து சில நேரங்களில் ஃபெயிலியரும் ஆகும் பட் ஓவராலாக எராடிகேட் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மே மாதத்தில் வந்து செகண்ட் டைம் கண்டுபிடிப்பாங்க அது ஒரு வளர்ந்த நாடு மூலமாக கண்டுபிடிப்பாங்க இது வந்து முடியும் பொழுது நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய இன்டேக் அதே போல் இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் இதுக்கு எப்படி நம்ம முன்னாடி நிலவேம்பு கஷாயத்தை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோமோ அதே போல் நான் சொல்கிறத வேணால் கணிச்சு பாருங்கள் நடக்கும் அதே போல் கருந்துளசியும் அதே போல் மிளகு பற்றியும் நம்ம பேச போகிறோம் இது வர வரக்கூடிய காலங்களில் அதாவது கருந்துளசியும் மிளகு பற்றியும் நம்ம பேசுகிற காலங்கள் வரதான் போகுது இதோட தன்மை எப்படி இருக்க போகுதுன்னா இதோட தாக்கங்கள் வந்து பர்மனண்ட்டாக போகிறதுக்கு வந்து சித்த மருத்துவர்கள்னாலையும் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தட் இஸ் ஹோமியோபதி மூலமாகவும் ஒரு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அதுவும் நம்ம இந்தியாவில் நடக்க போகுது அதை பர்மனண்ட்டான விஷயங்களுக்கான விஷயங்கள் நடக்க போகுது இதனால் பீதி அடையிறதுக்கு உயிரிழப்புகள் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்காது பட் இருந்தவங்களுக்கான பாதிப்புகள் வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு பட் அது படிப்படியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து மே மாதத்துக்கு அப்புறம் மே மாதத்துக்குள்ளே கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்கன்றது கண் நடக்க போகிற உண்மை நீங்களும் பார்ப்பீங்க ஓகே நிச்சயமாக அதற்கான தீர்வு இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார் பொதுவாக ஒரு சில காலகட்டங்களில் இது மாதிரி நோய்கள் வரத்துக்கு இல்லைனா பிற தாக்கங்கள் வரத்துக்கு உலகத்தில் இது மாதிரி பாதிப்புகள் வரத்துக்கு எது முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போது இது கிரகங்கள் ரீதியாக நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனீஸ்வர பகவான்னாலேயும் சரி ராகு கேதுக்கள்னாலேயும் சரி இப்போது இதை வந்து இதோட தன்மை வந்து உண்டுங்க இப்போ இந்த பாய்சன் நோய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாய்சன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாலே ராகுவோட தன்மை வந்துடும் அதே போல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே சனீஸ்வர பகவானோட காரகத்துவங்கிறது கண்டிப்பாக வருங்க அப்போ அந்த சனீஸ்வர பகவானோட காரகத்துவம் வருது வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஏன் அதை நம்ம இதாக சொன்னோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனீஸ்வர பகவானோட காரகத்துவத்துக்கு வரும்போது இதுவும் வந்து ஆன்மீகமும் இதுவும் வந்து முன்னாடி காலங்களில் நம்ம பண்டைய தமிழர்கள் வந்து வாழ்ந்து காட்டினவங்க அதாவது டெய்லி காலையில் வந்து நாலு மிளகு சாப்பிட்றது
காரணம் என்னென்னா இப்போ மிளகு எடுக்கும்போது மிளகு நாம் எதுக்கு வைப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலபைரவருக்கு உண்டுங்க மிளகு சாதம் வைக்கிறது அதே போல் மிளகு ஏற்றி பண்ணுறது இப்போ இந்த மிளகு மிளகோட தன்மை இது வந்துலாம் பார்த்திங்கன்னா சனீஸ்வர பகவானுக்காக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஜென்ரலாகவே இதோட காரகத்துவம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சனீஸ்வர பகவானோட காரகத்துவமும் ராகு கேதுக்களோட காரகத்துவமும் கண்டிப்பாக உண்டு இப்போ இந்த சித்த மருத்துவம் இதே பாதி இந்த சித்த மருத்துவங்கிறது வரும்போது இந்த குருவோட தன்மையும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது குணமாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் செவ்வாயோட தன்மையும் வரும்பொழுது அது வந்து அது சரி பண்ணுங்கிறது உண்மை ஓகே சார் நிச்சயமாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் உங்கள் பெயர் சார் அசோக் குமார் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இது என் பையனுக்கு திருமணத்தை நடந்துக்கு ஓகே அவரோட பிறந்த தேதி என்ன சார் பன்னிரெண்டு பதினேழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுங்க பிறந்த நேரம் பன்னெண்டு இருபத்தி ஒன்று ஏஎம் ஓகே எந்த ஊரில் பிறந்திருக்கார் சார் கோயம்புத்தூர்லேங்க மேடம் கோயம்புத்தூரில் மேடம் இருக்கும் <laughs> 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 இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் அதுக்கு கேப்பு கொடுங்க இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து வெளிநாடு பிரயாணங்களும் அதே போல் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதவி உயர்வும் அவர் சார்ட்ஸ் படி இருக்கதா கட்டங்கள் படி இருக்குது சார் ஸோ இது ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நீங்கள் முயற்சி எடுக்கும்போது நல்ல வெற்றிகள் மன வாழ்க்கைக்கு கிடைக்கும் சார் வாழ்த்துக்கள் நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்திலே ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசுறதுனால ஒரு தனிநபரோட ஆரோக்கியம் இல்லைனா குடும்பத்தினர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு வீட்டில் என்ன மாதிரியான வழிபாட்டு முறைகள் செய்யலாம் சார் கண்டிப்பாக வழிபாடுன்னு வரும்போது ஆரோக்கியம்னு வந்தாலே கிரகங்கள்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு சனீஸ்வர பகவான் வந்து அதில் ரொம்ப முக்கியம்ங்க ஆயுள் காரகன்ங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து சனீஸ்வர பகவானை பார்த்து பயப்படுறது நிறைய பயம் ஏற்படுத்தி வைக்கிறது அப்படிலாம் உண்டு ஆக்சுவலாக சனீஸ்வர பகவான் தான் ஆயுளுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு காப்பாற்றணும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் பாதிப்பு இருக்க அவங்க வரணும்னா அது சனீஸ்வர பகவான் நினச்சால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஆயுளை கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த கிரகங்களை நேராக வழிபடுவதை விட நான் அடிக்கடி சொல்கிறது மாதிரி அந்த கிரகங்களே வந்து கிரக அரசரே வந்து வழிபடக்கூடிய தெய்வங்களை வழிபடும் போது இன்னும் நல்ல பலன்கள் இருக்கும் அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது யாரை வழிபடணும்னா காலபைரவரை வழிபடணும் காலபைரவரை வழிபடும் போது உங்கள் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது நான் சொல்கிறது எளிமையான தாந்திரிகம் அப்போது வீட்டில் இருந்து நீங்கள் சனிக்கிழமை தோறும் இப்போ வெளியவே போக முடியாத சூழ்நிலையில் சில பேர் உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா கல்லுப்பை எடுத்துக்கோங்க கல்லுப்பை எடுத்துகிட்டு யாருக்காக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த பாதிக்கப்பட்டிருக்கோங்க கல்லுப்பை எடுத்து ஒரு இருபத்தேழு தடவை இருபத்தேழு தடவைங்கிறது இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துக்கு சமம் அப்படிங்கும் போது அதுக்காக தான் அந்த இருபத்தேழு தடவை சுத்த சொல்கிறது இருபத்தேழு தடவை சுற்றுங்க அதை சுற்றிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாஷ் பேசனில் எடுத்து அதை வாஷ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா இருபத்தேழு மிளகு எடுத்துக்கோங்க இருபத்தேழு மிளகு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காலபைரவரோட அஷ்டகம் தெரிஞ்சால் காலபைரவர் அஷ்டகம் தெரியும் இல்லை அப்படின்னா ஓம் காலபைரவ தேவாய நம்ம ஓம் காலபைரவ தேவாய நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிளகு எடுத்துக்கோங்க இந்த மிளகோட தன்மை வந்து மிளகுக்கே விரும்பின சாப்பிட்டாலே போதும் பட் எதுக்கு நம்ம அந்த தெய்வத்தோடு நம்ம சேர்ந்து செய்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இன்னும் நமக்கு ஒரு டிவைனிட்டியோடு இருக்கணும் ஒரு ஆன்மீக இதோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பழைய காலங்களில் வந்து காலபைரவரோட வழிபாட்டில் மிளகுமே சேர்த்தது அப்போ இதை நீங்கள் பண்ணணும் இதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன வந்து இருபத்தேழு மிளகு இருக்கிறத வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் டெய்லி ஒரு ஒரு ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மிளகு மேனிக்கு மூணு நாள் அதாவது முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சனிக்கிழமை ஆரம்பிக்கணும் சனிக்கிழமையிலேருந்து மூணு நாள் கழித்து இந்த மிளகு திருப்பியும் ஒம்பது மிளகு சாப்பிடணும் இந்த மிளகு சாப்பிடுங்க ஒன்ஸ் இந்த இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரும்பொழுதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீனஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிடைக்கும் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே வரக்கூடிய அஷ்டமி அன்னைக்கு அதாவது வரக்கூடிய அஷ்டமி அன்னைக்கு உங்கள் வீட்டிலேயே நான் அஷ்டமியில் வரும்பொழுது நீங்கள் காலபைரவரோட வழிபாடு இல்லை காலபைரவர் படத்தை நான் வீட்டில் வைக்கலாமா கண்டிப்பாக வைக்கலாம் அதில் எந்த ஒரு உங்களுக்கு இதே வராது காலத்தை வெல்பவர் தான் காலபைரவர் ஸோ அதனால் அந்த காலபைரவரோட படத்தை வீட்டில் வச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மனசு லெவலில் நினச்சி ஆராதிச்சு அவருக்கு ஒரு வழிபாடுகளை ரெகுலராக அதாவது இந்த இந்த மாற்றங்கள் வந்துடும் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிற தாந்திரிக இதிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இருபத்தேழு மிளகு வச்சு போகும்போதே ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைக்கும் அதுக்கான வழி கிடச்சிரும் அந்த வழி கிடைக்கும்
அந்த ஆஞ்சநேயரோட உருவப்படம் எடுத்து அதில் சந்தனம் எடுத்து கீழிருந்து மேல் நோக்கி கொண்டு வந்து அந்த சந்தனத்தை முடிக்கணும் சந்தனம் குங்குமம் வச்சுட்டு வர்றது அதுக்கப்புறமா அந்த இந்த ஆராதனை முடிக்கும் பொழுது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வடையும் அதே போல் வட வடையும் தயிர் சாதமும் சேர்த்து பண்ணுறது உங்கள் வீட்லேயே வெத்தலை மாலை போடலாமா கண்டிப்பாக போடலாம் ஒம்பது கணக்கில் ஒம்பது கணக்குனா ஒம்பது அதே போல் பதினெட்டு இருபத்தேழு இந்த மாதிரி கணக்கில் வெத்தலை மாலை சாத்தி நீங்கள் ஆஞ்சநேயரை பொறுத்த வரைக்கும் ராமரோட நாமத்தை சார் ஸ்ரீராமஜயம் சொன்னாலே அந்த இடத்துல ஆஞ்சநேயர் வருவார் அப்போ இப்படி இருக்கும்போது தீராத நோய்கள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அது படிப்படியாக குணமடையும் அதே போல் அதுக்கான வழிகள் ஏற்பட்டு கண்டிப்பாக வீட்டில் சுபிட்சங்கள் ஏற்படுங்கிறது தான் உண்மை ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன கேள்விம்மா எங்க அண்ணா கேட்கணும் அவரோட பிறந்த தேதி என்னம்மா ட்வெண்ட்டி பிறந்த நேரம்மா மாலை ஆறு முப்பத்தி எட்டு ஓகே எந்த ஊர்லம்மா பிறந்திருக்காரு இருக்காங்க <laughs> வழிபாடுகள்ம அம்மாவுக்கும் வழிபாடுகளை செஞ்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பான மாற்றங்கள் இருக்கும் எந்த ஒரு இது எடுக்கும்போது ஜாதகத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஜாதகத்தை வச்சு அடுத்தவங்களுக்கு கணிக்கலாமே ஒழிஞ்சு ஒருத்தருடைய கர்மா அடுத்தவங்கள ஃபுல்லாக சூழ்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து என்னுடைய அடியனோட தாழ்மையான ரிசர்ச்சில் பார்க்கும்போது அது நடக்கிறது இல்லைங்கிறத எதார்த்த உண்மை அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன கேளுங்க <laughs> ஐயா எங்க பையன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு இந்த குரூப் எக்ஸாம்ஸ் प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க சரிமா ரெண்டு வருஷமா இது பண்ணிட்டு இருக்காரு அது எப்ப வேஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தாங்க கேக்குறோம் ஆமா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியா தான்மா அவருக்கு இருக்கும் உங்க பையனுக்கு அதாவது அதாவது ஒரு படிப்புல பண்ணணும்னு சொன்னால அவருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்மா பக்கத்தில் இருக்கிற சிவாலயத்துக்கு போய் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய ராகு காலத்தில் வந்து கடைசி இருக்கக்கூடிய அரை மணி நேரத்தில் போய் விளக்கு போட்டுட்டு வர சொல்லுங்கள் முடிஞ்சதுன்னா சிவனுக்கு வந்து கர்ப்ப கிரகத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் கொடுத்துட்டு வாங்கம்மா கண்டிப்பாக அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்தாதாமா அடுத்த லெவலுக்கு அவர் போவார் படிக்க ஆரம்பிப்பார் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகுமா இது மட்டும் செஞ்சுட்டு வாங்கம்மா பரமேஸ்வரனோட கருணையில் கண்டிப்பாக நல்லதே நடக்கும்மா நன்றிம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு சார் பொதுவாக ஒரு நேர் கால் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு சுருக்கமாக நீங்கள் வழிபாட்டு முறைகளை சொல்கிறீங்க உங்களை நேரடியாக வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட முறையில் அவங்க அணுகுவீங்க உங்களை வந்து பார்க்கும்போது என்னென்ன பொருட்கள் கொண்டு வரணும் கண்டிப்பாகமா இப்போது இதில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்ல முடியாத சூழ்நிலைங்கிறக்காக நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நம்ம வரும்போது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் பிளேஸாக பிறந்த தேதி பிறந்த டைம் பிறந்த ஊர் இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் மெத்தட் படி நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது உங்களுடைய எல்லா பாவங்களும் வந்துடும் நம்ம தனியான ஒரு கேள்விகள் நீங்கள் எதுவுமே கேட்க வேண்டாம் அதில் ஃபுல்லாகவே உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் அதில் வரும்போது ஜாதகத்தில் எல்லாமே இருக்குங்க அது நம்ம சொல்கிற விதங்கள் தான் அதில் எல்லா விஷயங்களுமே அந்த ஒவ்வொரு பாவத்தை நம்ம எடுக்கிறோம் இன்றைக்கே நம்ம நிகழ்ச்சியில் சொன்ன விஷயங்கள் கூட 
ஒவ்வொரு நாடுக்கு முத கொண்டு நமக்கு உண்டுங்க அப்படிங்கும் போது அதை டீட்டெயிலாக நம்ம உட்காந்து பார்க்கும் பொழுது அது தெளிவான விளக்கங்கள் கிடைக்கும் அதில் வந்து சில பேர் வந்து பரிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போதோ பரிகாரம் கிடையாது அப்படின்னும் போது ஆன்மீக ரீதியாக தெய்வீகமான விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பாக சித்தர்களும் மகா புருஷர்களும் சொன்னதுபடி இதில் நேர்கள் யாருமே பயப்படவே வேண்டாம் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் நம்ம ஜாதக ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த வழிபாடுகள் நம்ம வர ரெகுலராக என்ன ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வழிபாடுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணும்போது அனுமானிக்கிறவர் மட்டும் தாங்க ஜோதிடர் பட் வாழ்க்கையை வந்து மாற்றக்கூடிய சக்தி வந்து இறைவனுக்கு உண்டு ஸோ நான் எங்களுக்கு வரக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அந்த வழிபாடுகளை கற்றுக் கொடுக்குறோம் அந்த வழிபாடுகளை அவங்க வந்து வழிபாடுகள் பண்ணும்போது நல்ல மாற்றங்கள் இறைவனோட கருணையில் நல்லபடியாக மாறுதுன்றது உண்மை ஓகே சார் உங்களுக்கு நேரடியாக வந்து பார்க்குறது வந்து எங்கே வந்து பார்க்கணும் உங்கள் கிளாஸஸ் எங்கே இருக்குது ஷோ மேம் நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து சென்னை தாம்பரத்தில் இருக்குங்க ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மண்டே வந்து சென்னை தாம்பரத்தில் இருக்கும் அப்புறமா செவ்வா புதன் வியாழன் வந்து திருச்சியில் இருக்கும் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி பண்ணலாம் இதுக்கு சிறிய கட்டணங்கள் கண்டிப்பாக உண்டு இதை தவிர்த்து கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் கிளாஸஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோங்க இது ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் நீங்கள் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் கற்றுட்டா போதுங்க அவரவர் ஜாதகத்தை நீங்களே கணித்து அதுக்கு வந்து வழிபாடுகள் மூலமாக எப்படி இப்படி பண்ணலாம் இது ஒருத்தர் கற்றுட்டா அந்த என்டையர் ஃபேமிலியும் பயனடையலாம் ஸோ இது பண்ணும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த பஞ்சாங்க விஷயங்கள் இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் வேணும் அந்த பஞ்சாங்கம் வேணும் பஞ்சாங்க கேலண்டர் ரீதியாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் வேணும்னு சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும்தான் காஸ்ட்டாக வாங்குகிறோங்க அது இன்கேஸ் வேணும்னா இது வந்து பஞ்சாங்கம் இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறோம் இன்கேஸ் விருப்பமாக இருக்கிறவங்க கூட இந்த நம்பருக்கு கேட்டு நீங்கள் வாங்கி பயன்பெறலாம் ஓகே சார் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன தமிழ் செல்வி எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க டெண்டிகல் இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஏனா காண்டி தாங்க தெரிஞ்சுக்கறேன் உங்களோட பிறந்த தேதி என்னமா 60162 ஓகே தேதி மா நாள் என்ன தேதி 19 மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஓகே மா உங்களோட பிறந்த நேரம் என்னமா நேரம் வந்து ஆவங்க தெரியல ஓகே மா எந்த ஊர்ல மா பிறந்தீங்க காலையில வரும்போது ஒரு நட்சத்திரம் வருதுமா சாயங்காலம் வரும்போது வேற நட்சத்திரம் மாறுது என்ன ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா தண்ணி ராசி அஸ்த நட்சத்திரம் சரிமா சரிமா அம்மா கேளுங்கம்மா அம்மா என்ன கேள்வின்னு கொஞ்சம் கேளுங்கம்மா கல்யாணம் ஆகி நாற்பது வருஷம் ஆகுது கல்யாணம் ஆகி நாற்பது வருஷம் ஆகுது வர்ற எங்க வீட்டுக்காரர் நல்லா எலைச்சி வேலை பார்த்தாரு நல்ல பணம் வருமானம் எல்லாமே இருக்கு ஆனா கஷ்டம் குறைய மாட்டேங்குது அம்மா நீங்க விடாம நீங்க வழிபட்டு இருக்கிற தெய்வம் நீங்க குலதெய்வ வழிபாட இன்னும் நிறைய ஜாஸ்தி பண்ணுங்கம்மா குலதெய்வ வழிபாடு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போறது இல்லம்மா எப்பெல்லாம் தோணுதோ அந்த குலதெய்வ வழிபாடை மட்டும் செஞ்சுட்டு வாங்க இதே இதுல நிகழ்ச்சிகள் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் குலதெய்வ வழிபாடுகள் பத்தி இந்த குலதெய்வ வழிபாடுகளை வந்து வேணும்னாலும் புதிய கம் டிவியில வரக்கூடிய அந்த குலதெய்வ பத்தி சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளையும் பாருங்க கண்டிப்பாக குலதெய்வ வழிபாடுகள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குமா குலதெய்வத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க எத்தனை தெய்வத்தை வழிபாட்டாலும் குலதெய்வ வழிபாடுகள் கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் குலதெய்வத்தை நல்லபடியாக வழிபட்டுட்டு வாங்க நல்ல மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குமா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு சார் இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுக்க நன்றி நன்றிம்மா